Somebody should have told you. Neața, s-am adus de mâncare, Jack. Să-ți amăgă, 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 să-
Ieșeam, ne distram împreună, așa am clădit relația noastră de prietenie. Da, eu făceam muzică pe vremea aia, deși era pe stiluri diferite. El era pe hip-hop, pe vremea aia eram pe metale mai grele. Eram cu bicicleta pe centru. No, eram îmbrăcat un pic mai swag, cu ochelari, cu șapcă, întoarsă, nu știu ce. Și la un moment dat am văzut un, o, o echipă din asta de la X Factor, erau pe centru, căuta oameni. Și tipa respectivă, am și văzut-o, frate, m-am uitat la ei și am văzut cum au pus ochii pe mine. Și am zis, în mintea mea am zis, mamă, frate, asta direct la mine vine. Și așa au și fost, frate. Tare, frățică, tare. Hai să încercăm să cântăm ceva împreună. Hey, yeah. oh, 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 yeah. hey, yeah. hey, yeah. Îmi place. Și mie îmi place rău de tot de tine. Răspunsul meu pentru tine e da. Răspunsul meu pentru tine este da. Am să dau și eu un mare da. Serios, chiar vreau să mă înveți. Nevoie de profesor. Vrei să fii profesorul meu? <laughs> Nu no, mi este! Ba, Ești ba, talentat, ba, îmi place! Bravo, băi, bravo! Bravo! Când n-am coboșar în concert, e bun, mai trebuie. Nu mai trebuie percuție, nu mai trebuie toboșar, nu mai trebuie nimic. Am mers o etapă și apoi ei ne-au eliminat. Și cam asta a fost istoria cu Wix Factor. Și consider că am învățat niște chestii. Nu regret nimic. Nu regret nimic pentru că am învățat, am acumulat niște experiențe și chiar nu reg. Pentru mine au fost, au fost doar niște experiențe și atât. Și am propus să-i facă Cristi un tatuaj pe stilul lui, pe linii, ceva genul old school. Chestia a fost că el a venit și a zis că vrea un boombox. Ca și de la asta a pornit totul. Și ne-am pus de acord să facem un boombox ăsta. L-am modificat oarecum. Da, da. No. A vrut neapărat să punem și niște casete pe care să le colorăm. Noi, normal, am pornit pe un old school, dar până la urmă l-am modificat și l-am dus un pic, l-am schimbat. I-am schimbat și culori, am pus niște culori mai stridente. De început am făcut, am făcut, am plecat pe linii, am făcut toate liniile. Nu l-am colorat în prima ședință pentru că nici n-am mai rezistat, i-am dat daună, <laughs> mai ales în zona asta aici l-am la spart. Am făcut conturul și după ce s-a vindecat cam 2-3 săptămâni o lună, a venit și -am, i-am băgat culorile. Culorile, umbrele astea negre, l-am făcut un pic să pară mai, să nu fie ca un sticker. A fost, a fost cel mai mare tatuaj al meu color, am improvizat foarte mult, normal a vrut casetele alte culori. Ți-mi că am schimbat, da. am schimbat o culoare parcă din ei, nu? Ți-a l-am avut cu tricolor să fie. Da, să fie tricolorul și după aia am schimbat și am, da. Păi nu, asta a fost cu Liviu Guță, <laughs> asta Ștefan de la Bărbulești și aici Stana Izbașa. <laughs> <Beauty Mark>. <laughs> <laughs> Îmi place foarte mult old school -ul. Dar e greu să aduc om un stilul ăsta și prefer mai bine să negociez cu el oarecum și să-l facem să fie ok pentru amândoi. Așa am făcut și cu Shannon. Na, normal eu am vrut să-i fac old school, dar l-am modificat și l-am dus în alt stil. Na, el, el a vrut ceva diferit și a trebuit să improvizăm. Și am ajuns la, na, la Cristi Style Tattoo. 
Am ales să fac trecerea de la beatbox la finger drumming machine. Pur și simplu, așa ți-am zis, așa am simțit. Că, nu știu, așa am simțit treaba asta, frate. Plăcerea de a face beat-uri, frate, că îmi place foarte mult să fac beat-uri, știi? Instrumentale. Bă, să zic o poveste, true story, am muncit foarte mult să-mi iau sculele, am pus bani, bani deoparte, am făcut sacrificii, urmează să mai fac și alte sacrificii, că trebuie să mai investesc. Vreau să-mi fac și un mini studio acasă. Da, chiar e visul meu, frate, să-mi fac un mini studio uh, pentru producție muzicală. Nu mi-am propus sincer să ajung nicăieri, frate, eu fac muzică de plăcere și asta vreau să fac. Nu, nu mi-am, sincer, nu mi-am mai propus să ajung nicăieri. Dacă la un moment dat dă bunul Dumnezeu să ajung undeva, cu atât mai bine. Și ce zic? <laughs> Omul ăsta lucrează într-o fabrică. Chiar dacă nu pare să fie genul ăsta de om să lucreze într-o fabrică, prin chestia asta cu beatbox-ul, eu din ce am văzut de afară, să zic așa, el a încercat mult să, să se afirme, să iese puțin în față, de fapt să-și creeze un viitor prin treaba asta. Dar din păcate sistemul nu-l ajută, lumea nu e atât de receptivă la, la nu știu, stil de, 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 da, de artă, de muzică. Nu m-aș gând, gândi ca muzica pe care o fac să ajungă coloană sonoră sau ceva, deși ar fi, pentru mine ar fi, mamă, ceva de vis, ar fi ceva măreț. Ia, să vedem cum e și tatuajul. Mamă, frate. Super Îți place? Un ambient da. și de la vechi? Da, 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 super, super fain. Uh, Foarte fain. Da? Da. da. Păi vii pe la noi? Normal că mai vin pe la voi. Ai încredere? Am încredere maximă în voi, frate, adică... <laughs> Jack, Jack, Johnny! <laughs> M-a tatuat și mi-a luat banii. Bine, bă! Mersi, fain, frate. Bă, cum mă rog, Te mai așteptam. Păi cum? 